Конечно, мне будет и очень груз. Я считаю, что это несправедливо. This is where Yekaterina Lipovchenko's son, Alexander, has spent the last year. 36-year-old resident of Transdenista, a breakaway region of Moldova, was a construction worker with no apparent political ties. Now he's serving a three-year term on charges of extremism. His mother says it all stemmed from a dispute with a police officer. На почве неприязни прапорщик Лысый вместе с судьей Марущаком сфабриковали на него административное правонарушение. Сын обжаловал. Верховный суд его оправдал в августе 2014 года и признали действия судьи Марущака и прапорщика Лысого неправомерными. But that was only the beginning. Cleared of the initial charges, Lipovchenko was charged with extremism. He was accused of using social media to promote violence against the police. Держали 10 дней в ГУВД в подвале, угрожая, что посадят его в клетку к петухам, если он не подпишется. Они добились того, что он себя оболгал, подписал на себя все обвинения, которые они сочинили. Lipovchenko later denied the contents of the confession. His mother turned to a human rights group, Promo Lex, for legal help. Lawyer Alexandru Zubko believes that the statements promoting violence were fabricated, but that Lipovchenko provoked the authorities with his opinions on Transdenista's status. In the region or in Transnistria, it may be effected by the rules if they are applied to the international norms or the mechanisms of the ONU. Probably this has derailed the representatives Dacă să-i spunem că acesta este motivul primar pentru care a fost acuzat. Aceasta era considerat în dreptul... Aceasta este considerat o chestie extremistă pentru că face apel la organi instituții internaționale din afară regiunii, însemnând în opinia lor ca un aspect care atentează și subminează la securitatea regiunii. Jurnalist Sergei Ilchenko endured a similar ordeal. He says he spent four months in prison on charges of extremism based on his alleged social media activity. Уже отработана технология, как это делается, то есть фальсификация записи в интернете, и на основании этого приговор за экстремизм. Но отработана она была на мне, я, по-моему, был первым. Так попавшим, причем работники КГБ, проводившие у меня обыск, совершенно не стеснялись при мне обсуждать, как они это сделали, какие они молодцы, что они это слепили и как это замечательно работает. Ilchenko believes this tactic can be used against anyone who runs afoul of the authorities, even for minor reasons. То есть понятно, что он не политический человек. Между прочим, это самое страшное – попасть в этот поток случайно. По моим сведениям, под условными приговорами. По э, аналогичным статьям находится порядка 300-350 человек. Все э, приговоры получены в течение последнего года. The human rights group Promo Lex says there's evidence that Lubovchenko has endured psychological and physical abuse in prison. La moment, el se află în detenție în izolatorul numărul 3 de la Tiraspol, într-o celulă separată, în condiții oribile, să spunem așa, din o celulă mică din beton, lipsă de ventilare, insuficiență luminii. Știm că și din cauza formei respective de protest, mai ales și că avea și anumite maladii în, înainte de a fi încarcerat, maladiile s-au cotizat și respectiv starea lui de sănătate este foarte gravă. Lipovchenko's mother is continuing to fight for his release. Because Moscow supports the breakaway leadership of Transdenista, she sought help from Russian authorities, but was turned away. Now her hopes lie with Moldova, which doesn't recognize Transdenista's claim of independence made in 1990. <laughs> поддержать честных людей, чтобы мы ничего не хотим, только чтобы нам не мешали оставаться людьми.